Welcome to another brand new episode of Dream Drive. Today I'm going to introduce you one of the beautiful vehicle which is none another than our Volkswagen Polo 1 liter. Features, advantages and benefits of this particular vehicle. Let's see. First of all, we'll start with the design. Polo E or a vehicle that is speciality of the Paka aerodynamic and the design on the Rikina in the vehicle there. Other Kuda and the body on the Baller special and another chida galvanic steel on a Bangra strong on a number of good king and a Kaiva Chapoli with the both Latra strong idler or body on a other Kuda then the number of roof will put a lead in the Epera in a welding, a laser welding on a poor E vehicle, Valer Adigam specification and language speciality Kodrikin other E vehicle in there number of. And the private safety features in honor is in a cooler than order specification. Our code three can know. Even the headlamp on the one is a double barrel headlamp on. There are many specifications, very powerful light to be able to use it. If you look at the fog lamp, you can use a fog lamp on a static corner. If you look at the fog lamp, you can automatically indicate it to the left or right. You can also use a fog lamp on a sense of fog lamp. You can also use a visibility on a fog lamp. You can also use a little air drum on a fog lamp. You can also use a speciality on a fog lamp on a fog lamp. Apa korang cuma ada powerful light kita mana orang 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 speciality yang ada ni korang terikat ni. Biar kita lihat kita baru yang kita ni ini ni kita ni VW kita logo yang kita ni ni. Ciri beli dah itu ni korang terikat ni. Apa kita ni car use ni ni logo kita ni korang ni ni status symbol ni ni. Apa Volkswagen ni 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 status kani kita ni ni bandi ni ni. Apa ada 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 specification korang kita ni ni ciri beli dah itu ni korang terikat ni. Biar kita ni air ram ni ni orang VW. Itu ni VW ni kita ni ni itu ni korang terikat ni. Apa kita ni 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 orang VW. Itu ni ni VW ni kita ni ni itu ni ni korang terikat ni. Apa kita ni 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 orang VW. Itu ni ni VW ni kita ni ni itu ni ni korang terikat ni. Apa kita ni 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 orang VW. Itu ni ni VW ni Anginnya lalak orang cuci features itu ni tanah ini. Totally, nama lalak nokia ni, saya friend ini nokia ni, ini rendah beading, silver beading, ni, semua orang berimbau. Pakai cute itu lalak, enna lalak powerful and strong itu lalak, satu look kan, anak friend ini, nama lalak Volkswagen Polo ni, one liter ni, one dikit, korang tu terulat. Ini itu ni back side lekik beri orang anggal. Ini nama lalak kan, anak ni, ini high mounted stop lamp with the spoiler. Ini adalah speciality yang dicari. Nah, kalau kita aerodynamic yang ini adalah struktur ayat orang, ada ini adalah continuity boleh anda cederi kita. Ini adalah nak kahana sahaja. Ini adalah speciality yang dicari. Nah, kalau kita traffic le travel itu turun kita. Nampak suppose break ini ayat orang. Ini high mounted ayat orang. Ah, nampak kita pinil beri na vani kita pinil beri na vani kita kahana betul. Nampak kita break ini nol nol. That means accident so korang cuma kita korakian betul. Angin ini adalah special construction yang ada di luar. Aduh, kuda itu ada di luar. Nampak kita defogging ada. Aduh, ini adalah speciality. Defogging yang mana parah ini nanti. Normally, nama l illa kara gel le, nama l defog defoger on cie itu kaya ni aale. Automatically, nama l ader maranu boyal. Skorocce samayeng kaya ni, bo nama l defogging marik kaya ni, tem nama l ader maranu boy kaya ni aale. Heat tu kudi te, de poti terikian ni itu la possibility se kudu la ana. But, ida ane gel le, automatically after 14 minutes se automatically e defogging ye cut out. Angen ni lla ur special features. Nya nairte parah ni tu pola. Nama l Volkswagen Polo e parah ini nana one liter le etu ang kudu dale nama l highlight cie diri. Kita nak, nama kita safety measures itu tanah. Anak itu, aduk udang itu tanah. Ini leh, nama kita, satu washer. Dari kanan itu adalah washer. Satu washer itu ada. Aduk boleh tanah. Nama kita, satu wiper. Nama kita reverse leh. Nama kita ini ada satu wiper. Kita kuda kuda itu ada. Aduk kuda itu tanah. Nama kita reverse sensor ada. Ini saya ini ada boot space lekik pohu anak ini leh. Dek, nama kita kanan adalah. Ini parah ini nama kita tanah logo. VW logo yang ada cover ini. Nama kita boot space open cie ini ada. 
ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ് ഇത് പിന്നെ ടു നയൻറ്റി ഫോർ ലിറ്ററാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫോർ ലിറ്റേഴ്സാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ഫീച്ചർ ഉള്ളത് ദ ഈ കാണുന്നതാണ് യു ക്യാൻ കം ടു മീ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ക്ലോസ് ഓഫ് വൺ ദിസ് വൺ ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ എമർജൻസി എക്സിറ്റ് സപ്പോസ് എമർജൻസി എക്സിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ വണ്ടിക്കകത്ത് ലോക്കായി പോയി വണ്ടിക്കകത്ത് ലോക്കായി പോയി ഡോഗ്സ് എല്ലാം ജാമായി നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല വളരെയധികം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ കീ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബാക്ക് സീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം സെ സി ഈ ലോക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന എമർജൻസി എക്സിറ്റിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡോറ് ഓപ്പൺ ആവും അതായത് ഈ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഓപ്പൺ ആവും നമുക്ക് ഇതുവഴി എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ടെയിൽ ലാമ്പ് വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ടെയിൽ ലാമ്പ് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫോക്സ് വാഗൻ പോളോ വൺ ലിറ്റർ പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പൊടിയൻ സാധനം ഓക്കെ സെവൻറ്റി സിക്സ് ബി എച്ച് പി ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ അത് കൂടാതെ നയൻറ്റി ഫൈവ് എൻ എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് അത് നേരത്തെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരുന്നപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എൻ എം ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് പക്ഷേ അത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നയൻറ്റി ഫൈവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബി എച്ച് പി സെവൻറ്റി സിക്സ് വൺ ബി എച്ച് പി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് തന്നെയാണ് ഗുണം എന്തോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മൈലേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ സ്പെർ ലിറ്ററിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളത് മോസ്റ്റ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പെർ ലിറ്ററിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അഡീഷണൽ മൈലേജ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു വെഹിക്കിൾ തന്നെയാണ് മോസ്റ്റ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് വെഹിക്കിളായിട്ട് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു now we are come into the back seat le back seat il namakku leg space um and head room um aanu namakku ippum nokkunna oru nalla height ulla oralku valare comfortable aayittu irikkan pattunna head room undu adu kooda thane valare comfortable aayittu irikkan pattunna leg space um nammude ee vehicle il undu adu kooda adile oru speciality ennu parayunnathu back seat വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് സബ് മറൈൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റ് പിന്നെ കൂടുതലും നമ്മൾ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവർ നമ്മൾ നോർമലി ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നല്ലേ നമ്മൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാറില്ല അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലുള്ള മിക്ക കാസിൻ്റെയും ബാക്കിലുള്ള മീൻ സീറ്റ്സ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നോർമലി കുറവായിരിക്കും ഇതൊരു ബക്കറ്റ് സീറ്റ് ഓഫ് കൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റ് സീറ്റിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് ഇതേപോലെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും നമുക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാനും ഉള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്ന് സഡൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നിൽ പോയി ഇടിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റും ഇത് കൂടാണ്ട് വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സീറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി കൂടെ നീ ആറടിക്ക് മുകളിൽ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ കയറിയാലും അത് ഇത്രയും ദൂരം വരെ നമുക്ക് കാല് ഇത്രയും പോകാൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ സീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരാതെ അകത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈനിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് എ സി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എ സിയുടെ ഔട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡർ ചായയോ കോഫിയോ വാട്ടറോ ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്
ഡോറിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഡോറ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഡോറ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്ലോപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഡോർ വന്ന് നമ്മുടെ മുതുകിൽ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ വയസ്സായ ഒരാൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെങ്കിൽ ഡോർ തനിയെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരാ വരുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി നോർമലി എല്ലാ കാറിലും ഉണ്ട് ഇത് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഏത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിർത്തണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിർത്താം കണ്ടില്ലേ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിർത്തണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിർത്താം അതായത് തേർഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് സോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചർ നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സോണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോളോ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് വന്ന് ഇതിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അത് വന്നിട്ട് നേരത്തെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടൂവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഇതിപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസിൻ്റെ അലോയ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റോഡ്സിൻ്റെ ഗട്ടറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗട്ടറുകളിലൊന്നും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടി തട്ടു എന്നുള്ളൊരു പേടി വേണ്ട വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വി ക്യാൻ ട്രാവൽ ദാറ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ സൈഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പോളോ ഫോക്സ് വാഗൻ ലിറ്റർ വൺ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയാനുള്ളത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇതതെ നമ്മുടെ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് ടിൽറ്റ് മാത്രമല്ല ടെലസ്കോപ്പിക്കും കൂടെയാണ് ടിൽറ്റ് ആൻഡ് ടെലസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് നമുക്കിതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത് റൗണ്ട് അതായത് ബോട്ടം വന്നിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് കൂടാതെ ലെതർ കവറിംഗ് ഉണ്ട് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടും വൺ ബി എച്ച് പി ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഇപ്പം നമുക്ക് വൺ ബി എച്ച് പി കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനീഷ്യലി വണ്ടിക്കുള്ള ഒരു പുള്ളിങ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് സൗണ്ട് ആദ്യം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഇതിന് വളരെ കുറവാണിപ്പോൾ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണ് അതുകൂടാതെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് വൈപ്പർ വൈപ്പർ ആണെങ്കിൽ റെയിൻ സെൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈപ്പറാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റെയിൻ സെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്തിട്ട് മഴയുടെ സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൈപ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്ക് ആവും അത്രയ്ക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു വൺ ടച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് മിറർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് വൺ ടച്ച് മിററാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിലെ എല്ലാറ്റിനും ഈ നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലുള്ള ഗ്ലാസ്സും ബാക്കിലുള്ള ഗ്ലാസ്സിനും എല്ലാം നമുക്ക് പിഞ്ച് ഗാർഡ് ഉണ്ട് പിഞ്ച് ഗാർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി ഇത് നമ്മൾ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി താഴേക്ക് പോകും കൈ അതിനകത്ത് അടഞ്ഞ് ഇതാകത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനെ പിഞ്ച് ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫീച്ചർ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസിൻ്റെ സ്ക്രീനാണ് ഇതിൽ ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഓക്സിലറി പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് യു എസ് ബി അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഡി കാർഡ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ വോളിയവും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്കിതിൽ വോയിസ് കമാൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വോയിസ് കമാൻഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട്
ഇൻട്രസ്റ്റിംഗാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളുടെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടിയ ആളും കുറഞ്ഞ ആളും ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടേത് ആക്ച്വലി എ സി ഇത് എ സി ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള എ സി ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാറിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് ഇതിലുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്രൂസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി ട്രാവൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഹൈവേയിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രൂസ് മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ സ്പീഡ് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിൽ വണ്ടി പൊക്കോണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ആക്സിലേറ്റർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ആ സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കും അത് കൂടാണ്ട് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ബ്രേക്കിലോ ക്ലച്ചിലോ കാല് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കട്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റി അതിലുണ്ട് അങ്ങനെ ക്രൂയിസ് മോഡ് ഓപ്ഷനും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ഫോർട്ടീൻ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് നമുക്കിതിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ ഗിയറും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻ്റർവെൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിലകത്ത് കാണിക്കും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഇതിനുള്ളത് വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് ബ്ലാക്കും സൈഡിൽ മാത്രം ബീജ് കളറും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വളരെ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ലുക്കാണ് ഇതിനുള്ളത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത് വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫൈബർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല കത്തുന്ന വെയിലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്ന് വണ്ടിയിൽ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ നോർമലി ഉള്ള മിക്ക കാറുകളിലും ഒരു ബാഡ് സ്മെൽ സ്മെല് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇത് വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫൈബർ ായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാഡ് സ്മെൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ബാഡ് സ്മെൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ വളരെയധികം കംഫർട്ടബിളും ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റിക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പക്ക ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ റോഡ്സിന് പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെഹിക്കിൾ തന്നെയാണ് ഫോക്സ് വാഗൻ പോളോ വൺ ലിറ്റർ എന്നത് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സുനിൽ ഇബ്രാഹിം ചാപ്റ്റേഴ്സ് അരികിലൊരാൾ വൈ എന്നീ സിനിമകളുടെ സംവിധായകനാണ് വളരെ കൊച്ചിലെ വീട്ടിൽ ഒരു അംബാസിഡർ കാറും ഒരു ജീപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ളൊരു ഓർമ്മയിൽ അന്നൊരു ഒരു പച്ച അംബാസിഡർ കാറും അതിൽ ഡ്രൈവർ ഒരു ഹംസാക്കായും അങ്ങനെ കുറേ പഴയ ഓർമ്മകളുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള വണ്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ബ്രദർ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചു വരുന്നതും കാർ ഓടിച്ചു വരുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോടെ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കലൊരു ഭയങ്കര ക്രൈസായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു സ്വപ്നമായിട്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളിലൊന്നും പോയി ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും സുഹൃത്തുക്കളും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്കൊക്കെ കയ്യിൽ ചില്ലറകളൊക്കെ നുള്ളിപ്പറക്കി അമ്പതും നൂറും ഒക്കെ ആയിട്ട് റെൻ്റെ കാർ എടുക്കും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അന്ന് ബൈപ്പാസ് കഴക്കൂട്ടം ബൈപ്പാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാതെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബൈപ്പാസ് കിടക്കും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അടി കൂടി കുറച്ച് ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആരെങ്കിലും ചവിട്ടി വെളിയിടും അടുത്ത ആൾ കയറും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് റെൻ്റെ കാർ എടുത്തെടുത്ത് ഓടിച്ച് ഓടിച്ചാണ് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് രസകരമായ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഫൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവനാണ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചത് അവനതിൽ ഭയങ്കര സ്കില്ലായി അപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര ജാടായിരുന്നു എനിക
എടുക്കുന്നത് ആദ്യം എടുക്കുന്ന വണ്ടി ഒരു വെസ്പ സ്കൂട്ടറാണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് പിന്നീട് അത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബോക്സർ സീറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈലേജ് ഉള്ള ബജാജിൻ്റെ വണ്ടി മാർക്കറ്റിങ്ങിന് പോണവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി ഇത് രണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വണ്ടി പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സൈറ്റിലേക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കുറേ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്ലാനിൽ ഒരു ഒമ്നി വാൻ എയ്റ്റ് സീറ്റർ വാൻ ബാക്കിലത്തെ സീറ്റ് മടക്കി നമ്മൾ സിമ്മരും കയറ്റും ആൾ കയറാൻ സമയത്ത് അത് നൂറ്റി വെച്ചിട്ട് ആളും കയറും അങ്ങനെ ഒരു ഒമ്നി വാനാണ് പിന്നെ സ്വന്തമാക്കിയത് പിന്നെ ഞാൻ ദുബായിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർട്ട് ഫിഗോ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും ലോങ് പീരീഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത വണ്ടി ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വർഷം ഫിഗോ ഇറങ്ങിയ സമയത്തുള്ള ആദ്യത്തെ മോഡലായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഈ റീസെൻറ്റ് ടൈം വരെയും എൻ്റെ വണ്ടി പിന്നെ അത് കൊടുത്തിട്ട് വേറെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണത് കൊടുത്തത് പക്ഷെ നടന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ഒരു അങ്കിളിൻ്റെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു അങ്കിൾ തന്നെ എനിക്ക് വണ്ടി ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാവം തോന്നിയിട്ട് പുള്ളിയുടെ ടാറ്റ ഇൻഡിക്ക എനിക്ക് തന്നു പിന്നെ ഞാനത് വാങ്ങി അതായിരുന്നു ഈ റീസെൻറ്റ് ടൈം വരെ എൻ്റെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ആ ടാറ്റ ഇൻഡിക്ക ഞാൻ എന്താ കഴിഞ്ഞ മാസം സെല്ല് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു ബലേനോ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു വണ്ടി ഒരു ആർഭാടമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല വണ്ടി ഒരു ആർഭാടാവും എപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രയോറിറ്റീസും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞ് വേറെയുള്ള എല്ലാ പ്രയോറിറ്റീസും കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രീമിയം വണ്ടി ഒരു ജാടയ്ക്ക് വാങ്ങി ചെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അത് അപ്പോഴും പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിളായിരിക്കണം ഞാൻ ഈ ഇന്ത്യക്കയിലും ഫിഗോയിലും ട്രിവാൻഡ്രം എറണാകുളം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ കംഫർട്ട് ഡ്രീം ഡ്രൈവിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടും വരെയും യു ഗായ്സ് ലിവ് ടു ഡ്രൈവ് ദിസ് ഇസ് യുവർ സാധ്യം സൈനിങ് ഓഫ് ലവ് യു ഓ